entrevista da semana sobre o tema direito do idoso, vamos ouvir a advogada Adriana Viel. Quem fala com a gente essa semana é a doutora Adriana Viel, que é advogada e é presidente da Comissão Especial de Direito dos Advogados Idosos da OAB de São Paulo. E a gente começa falando sobre uma característica muito marcante, né doutora, no Estatuto do Idoso. Qual é? É a necessidade de só marcarmos os direitos dos idosos. Então, esse, essa, esse Estatuto do Idoso prevê em todos os seus artigos proteção ao idoso. A Constituição Federal já previa dignidade da pessoa humana, uma proteção também no artigo 230 específico ao idoso, mas no desencadear dos anos e com essa, esse aumento da perspectiva de vida, né? e também o aumento da população idosa no nosso país, começaram a ter estudos necessários à proteção do idoso. E qual é o ideal para quem chegar na fase idosa? Eu sou uma senhora de 53 anos e totalmente inativa. Eu não faço um exercício físico, eu não faço caminhada. Então, eu percebo que é necessário eu encontrar tempo para desenvolver uma atividade física para entrar nessa fase aí próxima do idoso, numa melhor qualidade de vida. Isso ainda depende muito do convencimento. Informação nós temos. Agora, o convencimento da necessidade é só quando o corpo começa a dar sinais. E quais são os projetos, os trabalhos da comissão que já estão sendo feitos, a senhora pretende continuar, o que vai começar? A OAB de São Paulo tem um braço assistencial que é a CASP, a Caixa Assistência dos Advogados. E a minha pretensão é trabalhar em conjunto com os inúmeros trabalhos de prevenção que a CASP faz ao longo do ano. E uma dessas é o sedentarismo. O advogado idoso, ele te, deverá ter, ser convencido, porque imagine esse grupo de advogados, se eles tiverem o convencimento, os que estão na melhor idade, a partir dos 45, e os que já são idosos, se eles tiverem esse convencimento da necessidade, eles podem ser agentes multiplicadores perante os demais idosos, porque eles são sempre pessoas que geram liderança. Né? Para encerrar, eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais em relação ao direito dos idosos. Que as pessoas se informem junto aos conselhos de idosos do município, ao Ministério Público, pesquisem em sites, né, junto às inúmeras, à Secretaria do Estado de São Paulo, todos os programas que, que são uh, oferecidos ao idoso. O idoso tem direito ao medicamento, né, ao, ao atendimento médico. Ele tem uma série de proteções para que o idoso vá e seja esclarecido nos seus direitos.